ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രേഡ്സ് മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പത്ത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ എയ്റ്റി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്യു ഫാക്ടർ ഓഫ് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ടീസ് ക്യു ഫാക്ടർ ഓഫ് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ടു ബൈ എഫ് സീറോ എൽ ബൈ ആർ ക്യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ബൈ ആർ ക്യു ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ സി ആർ ക്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ ആർ ക്യൂ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയണം ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ റെസൊണൻ സർക്യൂട്ട് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ റെസൊണൻ സർക്യൂട്ട് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഞാൻ ഫുള്ള് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഒരു ബുക്കും പേനയും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഒന്ന് പോയിൻസൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ റെസൊണൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്യു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ ക്യൂ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോർഡ് ബൈ ഈ ലോസ്റ്റ് പെർ സൈക്കിൾ അതായത് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജിയാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ എനർജി ലോസ്റ്റ് പെർ സൈക്കിൾ അതാണ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്യൂ ഫാക്ടർ അപ്പം നമ്മളത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പം സീരീസിനും പാരലിനും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പം റെസൊനൻ ഫ്രീക്വൻസി സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസൊനൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ് റെസൊനൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസൊനൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് അതും വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി അപ്പം റെസൊനൻ ഫ്രീക്വൻസി സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിനും പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിനും എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ് ഇനി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിന് ആർ ബൈ എൽ ആണ് സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിന് ആർ ബൈ എല്ലും പിന്നെ പാരലൽ ആർ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിന് വൺ ബൈ ആർ സിയും ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ ആർ സി ബാൻഡ് വിഡ്ത്താണ് പാരൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിന് സീരീസിനാണെങ്കിൽ ആർ ബൈ എൽ ഇനി ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്യൂ ഫാക്ടർ ക്യൂ ഫാക്ടർ ആണ് ടു പൈ എഫ് സീറോ എൽ ബൈ ആർ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് സീറോ എൽ ബൈ ആർ ക്യൂ ഫാക്ടർ കൂടുമ്പം ഇമ്പിഡൻസും ഹൈ ആവും ക്യൂ ഫാക്ടർ കൂടുമ്പം ഇമ്പിഡൻസും ഹൈ ആവും അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യൂ ഫാക്ടറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് മെഷേർഡ് ഇൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കെ ഈക്വൽ ടു എം ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു കെ ആണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എൽ വൺ എൽ ടു അപ്പം കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് പാസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് പാസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഡക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് പോകുന്ന അതിൻ്റെ മെഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ കപ്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കെ ഈക്വൽ ടു എം ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു ഇനി അവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ വേറെ ഇ ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി വി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പിന്നെ എൽ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ വി വോൾട്ടേജ്
അപ്പം മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഇൻപുട്സ് കാണും അതിന് ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പുറത്ത് വരും അതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൾട്ടിപ്ലക്സറിന് നമുക്ക് ഒരു എൻ ടു വൺ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം അതായത് എൻ ഇൻപുട്സിന് വൺ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിന് തിരിച്ച് നമ്മളെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടായിട്ട് എൻ എൻ മെനി ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അതാണ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് അപ്പം അതിന് എന്തെന്ന് പറയും വൺ ടു എൻ ഡിവൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി എൻ കോഡർ ഡി കോഡ് ഡി കോഡർ എൻ കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ കോഡറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡി കോഡർ അതായത് മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ അപ്പം എൻ കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആൽഫബെറ്റിലോ ഡെസിമലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്ടൽ സിസ്റ്റത്തിലോ ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പൽസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൈനറിയിലോട്ടാക്കുന്നതാണ് എൻ കോഡർ എൻ കോഡർ എൻ കോഡർ ബൈനറിയെ കൺവേ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇനി ഡി കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ബൈനറിയെ തിരിച്ച് പഴയ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടാക്കി മാറ്റിയ ഇൻപുട്ട് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആവാം സിമ്പിൾസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ന്യൂമറൽസ് ആവാം എന്ത് എന്തെങ്കിലും ആ ഇൻപുട്ട്സിനെ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല അതിനാണ് ഡി കോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെവൻറ്റി ഫോർ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ മെത്തേഡ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് ഇൻഡക്ട് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ് മെത്തേഡ് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹണികോംബ് ബി ടൊറോയിഡ് സി സീരീസ് ഒപ്പോസിഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഹണി കോംബ് ആൻഡ് ടൊറോയിഡ് ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഹെൻറി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹെൻറി ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വൺ ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പം ഇൻഡക്റ്റൻസിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എല്ല് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിൽ എത്താൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാൾക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എന്താണ് ഇ ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് കെ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോർക്ക് വിച്ച് സ്റ്റോപ്സ് ദ ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ടോർക്ക് വിച്ച് സ്റ്റോപ്സ് ദ ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഓസിലേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ ഉള്ളൊരു ടോർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ കുറേ ടോർക്കിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺട്രോളിങ് ടോർക്ക് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ അപ്പം ടോർക്ക് എ ഡാമ്പിങ് ഒരു ഡാമ്പിങ് ഡിവൈസ് എ ഡാമ്പിങ് ഡിവൈസ് പ്രിവെൻസ് ദ ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ മൂവിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇനേബിൾസ് ദ ലാറ്റർ ടു റീച്ച് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ക്യുക്കിലി അതായത് ഒരു ഡാമ്പിങ് ഡിവൈസ് എന്തിനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു മൂവിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ടോർക്കാണ് എന്ത് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് ദ ടോർക്ക് വിച്ച് സ്റ്റോപ്സ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻ ആണ് സോ ഓസിലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടോർക്കാണ് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് ഇനി ഈ ടോർക്കിന് എന്തിനാണ് യൂസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇനേബിൾ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് റീഡിങ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദാറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ഓസിലേഷൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക
ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് എന്നും പറയും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് നമുക്കതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂവിൽ എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോർക്കാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് അപ്പം ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോ ഓസിലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് പിന്നെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് പിന്നെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂവിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോർക്കാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെവൻറ്റി സെവൻ ഈ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ ഏതാണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പേരൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ സെല്ലാണ് ഇനി തെർമിസ്റ്റർ തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസറാണ് എന്തൊരു സെൻസറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഈ തെർമിസ്റ്ററിൽ എന്തോ നടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ഡി ആർ ആണ് എൽ ഡി ആർ എന്തോ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ അതാണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ ഡി ആർ ആണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് എൽ ഡി ആർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് തെർമിസ്റ്റർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക്സ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സെല്ലിൽ എന്ത് കൺവേർഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ അമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മിൽക്കിനെ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇനി ബാരോമീറ്റർ ആകുമ്പം എന്താണ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെയാണ് ബാരോമീറ്റർ ഇനി അമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ദ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഈസ് ദ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ തന്നിരിക്കും ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ തന്നിരിക്കും ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹാഫ് വേവിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫുൾ വേവിൻ്റെ എത്രയാണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരും അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം സെയിം ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്യും അതായത് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടു എഫ് ആവും ഇനി ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിലും എന്താവും ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആവും അപ്പോൾ ടു ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിലും ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിലും റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും ഫുൾ വേവിനും ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിനും ടു എഫ് ആവും ഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആവും ഇനി നമുക്ക് ഡയോഡ് നോക്കാം ഡയോഡ് നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിന് ഒരു ഡയോഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ വേവ് ആകുമ്പം രണ്ട് ഡയോഡ് ആവും ഇനി ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നാലെണ്ണം ആവും നാല് ഡയോഡ്സ് ആവും അപ്പം അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന അവിടെ പീക്ക് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വി എം എന്ന് പറയുക ലെറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട്
ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി എ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ സ്റ്റേജ് ഇൻ റേഡിയോ റിസീവർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ സ്റ്റേജ് റേഡിയോ റിസീവറിലെ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് എ മിക്സർ ആൻഡ് മിക്സർ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഒരു റേഡിയോ റിസീവർ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് എഫ് എം റിസീവർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് വരും പിന്നെ ഒരു മിക്സർ സ്റ്റേജ് വരും പിന്നെ ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ വരും പിന്നെ ഒരു ഐ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ ലിമിറ്റർ എഫ് എം ഡിറ്റക്ടർ എ ജി സി എഫ് സി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് വരും അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ആംബ്ലിഫയർ മിക്സർ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഇവിടെ മിക്സറും ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററും ആണ് ഫീ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ സ്റ്റേജ് ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു റേഡിയോ റിസീവറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എന്താണ് ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ റിസീവറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബാൻഡ് വിട്ട് നോക്കിയാണ് സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും എ എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ഇനി എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ എം ഐ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം പിന്നെ എഫ് എം റിസീവറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളിവിടെ ബൂസ്റ്റിങ്ങിനും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി മോഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ പ്രീ എംഫസിസ് സർക്യൂട്ട് അത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും ഡി എംഫസിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പി പ്രീ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എംഫസിസ് സർക്യൂട്ട് അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എഫ് എം മോഡിലേറ്റർ വിൽ ഇംപ്രൂവ് എസ് എൻ ആർ ഫോർ ഹയർ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ റിസീവറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കാം ഇപ്പം ഇത് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റി അപ്പം അതിനകത്ത് വന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്